የውሃትና የሻብያ ኡነተኛ የጥብ መነሻ ምንድነው? እንዲውሮፒያውን አቆጣጣር በ1952 ኤርትራ ከኢትዮጵያ ጋር በፌዴሬሽን ተሳስራለች። ይህ የፌዴሬሽን አስራር ከመነሻው ላይ የብዙሃን ኤርትራው ድጋፍ አግኝቷል። ወደ ተግባር ሲተረጎም ግን ብዙዎቹ ግራ መጋባት ጀምሯል። ይህ አውሎ ሚዲያ ነው። እኔ ሀገር ትክለብራን ነኝ። ኤርትራውያኑ አስተዳደራቸው ሙሉ በሙሉ ነጻ ሆኖ በሰንብቻ ከኃይለ ስላሴዋ ኢትዮጵያ ጋር የተሳሰረ ነበር ይመስላቸው። በትክክለኛው አግላለጽ ግን ኤርትራ ከኢትዮጵያ ጋር የታየዘችው እንደ ነጻ ሀገር ሳይሆን እንደ ራስ ገዝ ክፍለ ሀገር በመሆን ነበር። የኤርትራ መንግስት ተብሎ የተሰየመው አካል በውስጥ ጉዳይ ላይ በነጻነት የመውሰን መብት ቢሰጠው በውጭ ጉዳይ በመከላከያ በፋይናንስ እንዲሁም በወደቦችና በመገናኛ ዘርፎች የመወሰን ስልጣን ግን በፍጹም አልነበረውም እነዚህ ጉዳዮች የሚከናወኑት በፌዴሬሽኑ ህገ መንግስት መሰረት የፌደራሉ መንግስቱ ነው እንዲሰራ ስልጣን በተሰጠው የቀዳማዊ አጼ ኃይለ ስላሴ ንጉሳዊ አስተዳደር ነው ኤርትራውያኑም እንደ ኢትዮጵያ ዜጋ ነበር የሚቆጠሩት በዚህም የተነሳ አንድ አንድ ኤርትራውያን ከፌዴሬሽኑ ምስረታ በኋላ እንግሊዝና አሜሪካ ለኃይለ ስላሴ መንግስት ሸጡን የሚል ተቃውሞ ማሰማት ጀምሮ ነበር በዚያ ዘመን የተቃውሞ መሪ ሆነው የወጡት አቶ ወልደአብ ወልደማርያም የሚባሉት የቀድመው ሊበራል ፕሮግሬሲቭ ፓርቲ መሪና የራቢጣ አል እስላማዊ ፓርቲ መሪ የነበሩት Sultan Ibrahim ናቸው እንደዚያም ሆኖ ግን ፌዴሬሽኑ ለ3 አመታት ያህል በነጻነት ቆየ ኬርትራ ህዝብ የሚበዛው ክፍል በፌዴሬሽኑ መንግስት ደጋፊነት ኖረ የመጀመሪያው የኤርትራ ስራ አስፈጻሚ ወይም ቺፍ ኤግዚኪዩቲቭ የነበሩት ደጃዝ ማች ተድላ ባይሩ በ1955 ስልጣናቸው ምፍቃዳቸው ሲለቁ ግን ኤርትራ የተቃወመ መድረክ መሆን ጀምራለች በተለይ የቀደማዊ አጼ ኃይለ ስላሴ የቅርብ ሰው የሆኑት የቢት ተወደድ አስፋ ወልደ ሚካኤል የኤርትራ ስራ አስፈጻሚ ሆኖ መመረጥ ከፍተኛ የህዝብ ተቃውሞ አስነስቷል። በሺ 956 የፖለቲካ ፓርቲዎችና ነጻ ፕሬስ ሲታገዱ አብዛኛው ኤርትራዊ የፌዴሬሽኑ መጥፊያ የተቃረበ መሆኑ መተን በጀመረ። ኤርትራ ከኢትዮጵያ ጋር እንድትወሃድ የደከሙ ሰዎች እየተገፉ ሌሎች መሾማቸው ደግሞ ነገሩን ውስብስብ አድርጎታል። እነዚህ ያንድነት ወገን የሚባሉ መሪዎች ባይቶዋር ሁነናል በማለት ለቀዳማዊ አጼ ኃይለ ስላሴ አብይቱ ታቀርቧል። ፌዴሬሽኑን የመጠበቅ ግዴታ የተሰጠው ያጼ ኃይለ ስላሴ መንግስ ግን የፌዴሬሽኑን ህልውና የሚያናግሩ ምጃዎች ሲወስዱ አይቶ እንዳላዩ መሆን ጀምሯል። በተለይ ኤርትራን ከኢትዮጵያ ጋር ለማዋሃድ በጅጉ የደከሙት የውጭ ጉዳይ ሚኒስትር አክሊሉ ሀብቶልድ የፌዴሬሽኑ እንዳይፈርስ የሚቻለውን ሁሉ ቢያደርጉም አጼ ኃይለ ስላሴ በተቃራኒው የቢት ተወደድ አስፋ አይዞ ባይሆኑ የቢት ተወደድ አስፋ መንግስት የሚወስደው ምጃ እለተ እለት እየተነከረ ሄደ በሺ 958 የኤርትራ ሰራተኞችን ኮንፌደሬሽን የጠራው የሥራ ማቁም አድማ በኃይል ተደመሰሰ ብዙዎችም ተገደሉ በዚህም የተነሳ በርካታ ኤርትራውያን ሐርነት የሚል ድምጽ ማሰማ ጀምሯል ሆኖም ግን የቢት ተወደድ አስፋ መንግስት የህزبን ተቃውሞ ከምንም አልቆጠረው በ1958 የፌዴሬሽኑ የሥራ ቋንቋዎች የነበሩት ትግርኛና አረብኛ ታግደው በማርኛ ተተኩ በ1959 የኤርትራ ሰንደቅ ዓላማ ታገደ በእትኛው ቦታ እንዳዩ ለበለብ ተባለ በ1962 ፌዴሬሽኑ ፈርሶ ኤርትራ የኢትዮጵያ ክፍለ ሀገር መሆኑን አንታወጀ ኤርትራ ፌዴሬሽን የፈረሰበት ታሪካዊ ሂደት ባጭሩ ይህንን ይመስላል ከዚህ በኋላ ሐርነት የሚሉት ወጣቶች በራሃ ገብቷል ጠመንጃ ማነገቡ ድምጽ ሐፋች ሰማ ሐራ መሬት ኤርትራ ብሎ ሸፈቱ በዚህ ሁሉ ጣውረድ ሳሉ ሻቢያ ከህዋት ጋር ተገናኘች ህዋትም ሻቢያን ተዋወቀች የህዝባዊ ወያነ ሐርነትና የተጋለው ሐርነት ኤርትራ ግንኙነታቸው መጀመሪያው ይህ ይመስላል ወዋት ሲመሰረት በኤርትራው ሲንቀሳቀሱ ከነበሩት የፖለቲካ ቡድኖች አንዱ 
ተጋድሎ ሐርነት ኤርትራ ነበር ሁዋት የኤርትራ ጥያቄ ሊመለስ የሚገባው ነው ከሚል አቋም ተነስቶ ከተሃኤ ወይም ተጋድሎ ሐርነት ኤርትራ ጋር ጉኝነት ጀመርን ይላል ሁዋት በራሃ ሳለ በተየበው በባለ 190 ገጽ ስለ ግንኙነታቸው በጻፍ ጽሁፍ መሰረታዊ የግንኙነት መነሻም ይሄ ነበር ይላሉ ዮንንጂ ትግሉ ከተጀመረ ከወር በኋላ ሁዋት ከተሃኤ አባሎች ጋር ግንኙነት ያደረገ ቆይቶ ግንኙነቱ ይፋ ለማድረግ ሲታገል ነበር ዳሩ ግን ተጋድሎ ሐርነት ኤርትራ ተሃኤ ከሁዋት ጋር ግንኙነት ለመመስረት ፍቃደኛ ባይሆኑ በዚህ ምክንያት የተነሳ ሁዋት የግንኙነት አከሄድ እንደምትፈልገው አልሆነላትም ከብዙ ውይይትና ውጣውረድ በኋላ ለመጀመሪያ ጊዜ ሁለቱ ፓርቲዎች ለመደጋገፍ በወርሃ ጥቅምት 1969 ዓመተ ምህረት እጅ ለእጅ ተጨባብጠው ለህزب ተስማምተናል ሲሉ አወጁ ከዚህ የአንድነት የመተባበር ቀን በኋላ ሁዋትና ተጋድሎ ሐርነት ኤርትራ የተለያዩ የጦር ግንባር አብሮት አቅጧል አብሮም ሞቷል በ1974 የኮኮብ ዘመቻ 1975 የሳሃል ወጊያን ጨምሮ የድርግ ከፍተኛ ወጊያዎች የዋት እገዛ ባይኖር አሁን ስለ ሰዓብያ ባላወራን ይላሉ ሁለቱም ወገን ጀነራሎች ታዲያ ይህ ሁሉ መተጋገዝ መደጋገፍ እንዴት ተረሳ እነዚህ ሁለት ግንባሮች እንዴትና ምን አላያቸው ሁዋት በተደጋጋሚ ለመላያይታችን እንደመንስኤ ነው የምትለው የተጋሎ ሐርነት ኤርትራ ፖለቲካዊ አመለካከቷ ነው ትላለች ይህ ምን ማለት ነው ፖለቲካዊ አመለካከትስ ምንድነው ተጋሎ ሐርነት ኤርትራ የኤርትራ መሬት ነጻ ቢያወጣም ቢያዘው የፖለቲካ አመለካከት ግን ህዝቡን ከተበዝባጅነት ነጻ ሊያወጣ አይችልም ይሉ ነበር ሌላኛው ህዋቶች ከኤርትራ ማዶ ሲያካሂዱት በነበረው ትግል በሚከተሉት ፖሊሲ የተነሳ ኤርትራ حزب እኛም سنታገል ነበር ለምን እንደነሱ አልሆንም የሚል ጥያቄ መነሳቱ አይቀርም በሚል የፖሊሲ ሹክቻም እዛው ተጀመረ እዛው ተቀሰቀሰ ሶስተኛው የህዋትና የተጋለው ሐርነት ኤርትራ መለያያ ምክንያት የሆነው የታሃኤ አጀንዳዎች እንዲሁም ፖሊሲዎች በህዋት በኩል በኢትዮጵያ በሚያስተዳድሯቸው ቦታዎች ተፈጻሚ ማድረግ የሚሉ ዋናዎች ናቸው። ይሄ ማለት ተጋሎ ሐርነት ኤርትራ ኢትዮጵያ ለመግዛት ህዋትን መጠቀም የሚል ሐሳብ ይዞ መምጣቱ። ይህን ተከትሎ ታሃኤ ከ1971 ዓ.ም ምህረት ህዋት የተትግል በመታደርግበት ጊዜ በምንም አይነት ሁኔታ የኤርትራ መሬት እንዳትረክት እንዳት ተጠቀምና እንዳት ታፍስት ልወሰነች በ1971 ህዋት ባካሄደችው የመጀመሪያ ጉባኤ ሶቪየት ህብረት ሀጻያዊት ጸረ ህዝብ ስትል በጉባኤ በስተመጨረሻ ደምደመች በሌላ በኩል ህዝባዊ ግንባር ሶቪየት ህብረት ላይ ከህዋት አቋም በተቃራኒ ሐሳቧን አስቀመጠች በነገራችን ላይ የህዋት አቋም በሶቪየት ላይ ከ1971 የመጀመሪያ ጉባኤዋ በፊት ደጋፊ እንጂ ተቃራኒ ያለበረችም ህዋት ስትነሳ የሶቪየት ህብረት ደጋፊ ሆና ነው ሌላኛው የልዩነት ምክንያት ተብሎ የተነሳው በወቅቱ ወታደራዊ ስትራቴጂ ነበር ይህ የወታደራዊ ልዩነት መታየት ተጀምረው ከ1973 በኋላ ነበር የልዩነት ገዝፎ ተራራ አክሎ ሁለት ወንድ ማማች እትና ወንድም ላይ አንድም በደም የተሳሰረ ትልቅ حزب በሁለት የፖለቲካ ቡድኖች ምክንያት ተላየ ተራርቆ ቀረ ሁለት የፖለቲካ ቡድኖች ከነልዩነታቸው ግን ደግሞ ላለመስማማት እንስማማ ተባብለው የደርግ ስርዓት እስክንገረስስ ብለው ልዩነታቸው አጥበበው ህዋት ከትግል አጋሮቿ አዲስ አበባ ስትዘልቅ ህዝባዊ ግንባር አስመራ አስክትገባ ተስማሙ አስመራ በእልልታ አዲስ አበባ በርችት የእንኳን ደሳለሽ መልእክት ተደራረሱ ቀድሞውኑ የልዩነት ምልክቶች ከበረሃ ጀምረው ሲያሳዩ የነበሩት እነዚህ ሁለት አንጋፋ የትግል አጋሮች ከድል በኋላም ልዩነቱ በሻቢያ በኩል ጎልቶ ይታይ ጀመረ 
እነዚህ ልዩነቶች ተደማምረው ከፍ ወደ ዓለም ምዕራፍ ማለትም በሻዕቢያ በኩል የጦርነት ዝግጅት እስከማድረግ ተደረሰ በሻዕቢያ በኩል ሰባት ዙር ተከታታይ ሀገራዊ አገልግሎት ስልጣና በሚል ተሰጠ ወደ 117908 የሚሆን ወታደር በማሰልጠን ለውጊያ ተዘጋጅ ተባለ ክላሽ ማወዛውስ ተጀመረ ተተከውሰ የልዩነት ከፍታ ጦርነት ሆነ ባድመ የኔና ታለ ሻብያ የድንበር ጥያቄ እንደ ምክንያት ሆኖ በቃ አለ አሁንስ የርትራ መንግስ ከኢትዮጵያ ጠቅላይ ሚኒስትር አብይ አህመድ ያደረገ ስላለው ግንኙነት ምን ተመርኩዞ ነው ፕሬዝዳንት ኢሳያስ አፎርቂ አሁን ከባድመ ውጪ ቀረኝ የሚሉት መሬት ይኖር ይሆን 